ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി ഓൺ ക്രിപ്റ്റ് ഓൺ പ്ലസ് സിറ്റ്സ് മീ റാങ്കോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എം ഐയുടെ ഷോറൂമിലേക്കാണ് വേറൊന്നിനല്ല നമ്മുടെ എഫ് ജി സെക്കൻഡ് സർവീസിനായിട്ടുണ്ട് കൊറോണ ആയ കാരണം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും തേക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഡേറ്റ് ആയ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ കാരണം ഈ അടുത്താണ് ബി എസ് ഫോർ ടു ബി എസ് സിക്സ് കൺവേർഷൻ നടന്നത് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ കാരണം എം ഹയുടെ ലോർ സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യമഹ ഈ അടുത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത രണ്ട് വൺ ടു ഫൈവ് സി സി സ്കൂട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വാക്ക് റൗണ്ട് വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടക്കം മുതലേ നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് പണിയാണ് വരാനുള്ളത് എന്നാലോചിച്ചിരിക്കായിരിക്കും നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്ക് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഒരു മുട്ടം പണി കിട്ടിയിരുന്നു ബി എസ് ഫോർ ടു ബി എസ് സിക്സ് കൺവേർഷൻ പല കമ്പനികളും അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ യമഹ ഇത് ആൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യമഹക്ക് വേറെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ യമഹ യമയുടെ ലോവർ സി സി സെഗ്മെൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അതായത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സി സി വരുന്ന സ്കൂട്ടേഴ്സും ബൈക്സും എല്ലാം തന്നെ യമഹ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു യമഹ കുറച്ചുകൂടി പ്രീമിയം ബൈക്സുകളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ബൈക്കുകളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് യമഹയുടെ കൂടുതൽ പ്രീമിയം ബൈക്കുകളെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് ഫോർ ടു ബി എസ് സിക്സ് കൺവേർഷൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ഒരു യമഹ ബൈക്ക് കൂടിയുണ്ട് യമഹയുടെ മുന്നൂറ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ആർത്രി ആർത്രിയുടെ പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള മോഡൽസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വേർഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല യമഹ ഒരു പ്രീമിയം ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ യമഹയുടെ പുതിയ ആർത്രിയും ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മോസ്റ്റ് അവൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യമഹയുടെ റെട്രോ ബൈക്ക് ഉണ്ട് ആർ വൺ ഫൈവ് വി ത്രീയുടെ സെയിം എഞ്ചിൽ വരുന്ന എക്സസ് ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതും ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ ന്യൂസുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യമഹയുടെ ആർ ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പത്ത് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കായ സെല്യൂട്ടോ അതുപോലെ നൂറ്റി പത്ത് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആയ റേസെറ്റ് റേസെറ്റ് ആർ ആൽഫ അതുപോലെ തന്നെ ഫാസിനോ എന്നീ മോഡലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോവർ സി സിയിൽ ഇത്രയും അധികം ബൈക്കുകൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതിന് പകരം വെക്കാനായിട്ട് രണ്ടു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ യമഹ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും വരുന്നത് സെയിം എഞ്ചിനാണ് സെയിം നൂറ്റി അത്തഞ്ച് സി സി എഞ്ചിൽ വരുന്ന സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ രണ്ട് സ്കൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ട് സ്കൂട്ടർ വരുന്നത് പുതിയൊരു ഡിസൈനിൽ പുതിയ എഞ്ചിനിൽ പുതിയ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ നെയിമ് പ്രീവിയസ് വെർഷൻസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് പ്രീവിയസ് സ്കൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പേര് വരുന്നത് റേസെറ്റ് ആർ വൺ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസിനോ വൺ ടു ഫൈവ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും വരുന്നത് സെയിം എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്സ് അണ്ടർ സീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് സി സി എയർ കൂൾഡ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു വ
കൺവെൻഷണൽ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ടറിന് പകരം പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിപ്പോൾ കോമണായിട്ട് എല്ലാ സ്കൂട്ടേഴ്സിലും കണ്ടു വരുന്നതാണ് അതായത് സൈലൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് അധികം സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ വണ്ടി ഇടില്ലിടുമ്പോൾ വണ്ടി താനെ ഓഫായി പോവും പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം അതും ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും കേബ് വെയ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് നയൻറ്റി നയൻ കിലോഗ്രാംസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടിലും സീറ്റ് ഹൈറ്റിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് റേസറ്റാറിന് ഒരു ഫൈവ് എം എം സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസൈനിലാണ് ഞാൻ മഹാ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ബാക്കി ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും നമുക്ക് വാക്ക് റൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ അതാ യമഹയുടെ ഷോറൂം എത്താനായിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ റേസർ ഡാർ വൺ ടു ഫൈവ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ റേസർ ഡാർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കട്ട് എവിടെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഫുള്ള് പുതിയതാണ് കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജുകളുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് എയർ വെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബൈക്കിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെയുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് പുതിയ മിറേഴ്സാണ് മിറേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും എം ടിയിലും എഫ് ജിയിലൊക്കെ വരുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ സൈഡ് വൈസ് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഗ്രാബ് റീല് പുതിയ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു പുതിയ ഡിസൈനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലീൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ ബാക്കിൽ ഗ്രാബ് റീല് ഒരു പുതിയ ഡിസൈനാണ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ എൻജിൻ ഈ വീലിനോട് വളരെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീങ്ങി കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കി വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് ഇത് വളരെ നൈസായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സൈലൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈലൻസർ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഓവറായി തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റേസറ്റാറിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ഫൈവ് സോളിഡ് ഗിയർ അങ്ങനെ ഒക്കെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡ് ഡിസൈനും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെയധികം ഷാർപ്പ് എഡ്ജോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ കീ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളും എല്ലാം തന്നെ ഡിജിറ്റലാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് മോഡലിനാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോൾ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എയർവെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് നോർമൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു ബി എസ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും വരുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റും വൈസറാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഈ വണ്ടിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു എയർവെൻസും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് ഇനി ഫാസിനോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം ഷാർപ്പ് അടിച്ചുകളൊന്നും ഇല്ല ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോർത്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ വി ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ടൈൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല വണ്ടിയിൽ ബാക്കിലാകെ ഒരു ഫാസിനോയുടെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷുള്ള ലോഗ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാ നോർമൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൾട്ട
ഈ രണ്ട് വണ്ടികളും ഒരുപാട് കളർ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏകദേശം ആറ് കളർ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് റേസഡാറ് പക്ഷേ കളർ വൈസ് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല ഡിസൈൻ വൈസ് ആണ് റേസഡാർ അട്രാക്റ്റീവ് പക്ഷേ ഫാസിനോ അതിൻ്റെ കളർ കൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് കളറും ആ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് മീ റാങ്കോ സൈനിങ് ആവും സി യു സോ